Her på Smallegade på Frederiksberg flytter der snart studerende ind i 29 nyrenoverede studieboliger. DDC ved Paul Erik Bæk, der har stået for udlejningen. Lejlighederne her, som er indrettet i en gammel kontorbygning, hvor der tidligere var en A-kasse, består af etværelses- og toværelseslejligheder. Og de ligger fra de helt små 38 kvadratmeter op til det toværelses på 74 kvadratmeter. Vi har ekstraordinært fået lov til at få et smukke ind i to prøvelejligheder. De har henholdsvis et og to værelser og de kommer til at koste mellem 6 og 11.000 kroner. Det er TK Development, der ejer bygning, og de har løbende været i dialog med Frederiksberg Kommune. Det er lejligheder som disse, de studerende stod i kø for fingrene i den 5. oktober. Det var jo altså sådan lidt første mølleprincippet, og det betyder jo simpelthen, at det er den søndag, søndag den 5. i 10. da vi startede, der havde jeg et nummersystem med, øh, så jeg delte numre ud til dem, der stod i køen her, og så blev de altså inviteret op. Vi tog cirka 10 op ad gangen, og så blev de kaldt ind til bordet her faktisk, og så fik de lov til at vælge en lejlighed, og så var det nummersystem simpelthen, så det var først til mølleprincippet. Det var ikke svært for Ib Ellentoft at få afsat lejlighederne. De gik som varmt brød. I løbet af en 14-dages tid var alt lejet ud, men det var sådan i starten, at der havde vi, jeg tror det var 58, der faktisk var skrevet op. Så i princippet den første søndag, der havde vi 29 lejligheder fuldt udlejet. Så er der altid nogen, der springer fra, fordi det er sådan lidt, at de bliver grebet af stemningen. Men i løbet af cirka 14 dage, så havde vi det hele udlejet her. Clara Knudsen er en af de heldige studerende, der fik reserveret en af de 29 nye lejligheder. Hun beskriver sin nuværende boligsituation som utilfredsstillende. Derfor flytter hun. Lige nu bor jeg i Sorø, under forældrenes hus. Og øh, det er bestemt ikke optimalt i forhold til at være fyldt 27, og man, øh, man skal rejse frem og tilbage. Og er meget glad for at have en bolig lige pludselig. Men det har ikke været helt nemt for den 27-årige studerende, at finde en lejlighed. Jeg har været igennem en lang proces i forhold til boligportalen og boligdeal og boligønsker og lidt forskellige. Jeg har betalt hver måned til dem for ligesom at kunne se de detaljer, der er på boligerne. Øhm, været til åbent hus et par gange og prøvet at kigge, om det skulle være andelslejligheder eller skulle være ejerlejligheder. Været i banken og få styr på økonomien. Adskillige ting. Emilie Nielsen og kæresteparet Jolan og Nelsine har også været igennem en lang proces, før de fik en lejlighed på Smalegade. Vi har meldt os til diverse boligsider, boligportalen, lejebolig, boligbasen, skrevet os op til ungdomsboliger, alle steder. Alt hvad man kan på Facebook, gennem venner, netværk, kontakter, alt. Jeg har været skrevet op til diverse boligsider og kollegieventelister og alt, alt hvad den overhovedet kan hvad man overhovedet kan ude i boliger og øh, haft kontakt til venner over Facebook og diverse sociale medier. De fire studerende kom i god tid den 5. oktober, da lejlighederne kunne reserveres. Jeg øh, valgte at stille mig op på gaden i kø, som mange andre gjorde, og øh, var heldig at stå som nummer 19 i køen frem for nummer 30 i køen. Vi lå i kø i 8 timer for at få en lejlighed. Jeg sad i kø i 8 timer til den, og var så en af de første i kø, og var så heldig at få en. Ligesom Clara Knudsen vurderer kæresteparet og Emilie Nielsen heller ikke deres nuværende boligsituation som optimal. Vi vil rigtig gerne flytte sammen, og vi har let efter noget i 8 måneder, og det har bare været rigtig svært at finde. Og vi glæder os bare rigtig meget til at flytte ind sammen, fordi vores boligsituation lige nu fungerer ikke rigtig på længere sigt. Jeg har let efter en lejlighed i øh, halvandet års tid og øh, boet en korttidslejr indtil da, eller indtil nu. Og øh, nu er jeg rigtig glad for at have fundet den her øh, ubegrænsede leje, så øh, jeg kan få lidt ro på omkring boligsituationen. Selvom du ikke nåede at få fat i en af de nye studieboliger på Smallegade, skal du ifølge Clara Knudsen ikke miste håbet. Hvis jeg skulle give et råd til dem, der søger bolig, så er det at blive ved med at kæmpe og, øh, også, og lidt, øh, have lidt store albuer måske øh, i form af at komme fremad, men, men også have tålmodighed, fordi det kommer også lige pludselig. Men bestemt satse på og også betale for at kunne komme ind og se boligdetaljerne på de her boligsites, som, som kræver 300-200 kroner om måneden. Spørg man de fire studerende, hvor meget de glæder sig til at flytte ind på en skala fra 1 til 10, er de meget enige. Max 
Absolut. Helt sikkert. Det er så glad ved at, at få et sted at bo, og øh, at Maja Kæresten kan bo der, det er fantastisk. 15, tror jeg. <laughs> jeg glæder mig rigtig meget. Åh, oh, tand. Ja, yeah, definitely tand. Jeg er i hvert fald øh, 10, hvis ikke mere. De kan dog glæde sig lidt endnu. Håndværkerne arbejder på fuld tryk for at få lejligheden færdig til den 1. december. Så kan de nye lejere flytte ind.